幽霊部屋から「ワッツアップエバリー・リョウスケです。ということで、えー、今日ね今日というか今回の動画でついにこのアメリカ大陸横断、えー、西海岸から東海岸まで、えー、もうここまで来たんよねもうねあと数日で横断完了ということでこの動画で無事横断してるはずトラブルなければはいということで朝なんで、えー、前回の動画でね、えー、注文したあ最後のね中華これを朝ごはんに食べてパワー入れてゴールまで突っ走りたいと思います東海岸前、まあ、朝、えー、5時ちょい過ぎですちょっと朝一で出発しないと間に合わないんで食べてパワー入れてゴールまで駆け抜けるぜということで今日も動画楽しみに見てくださいじゃあまたお楽しみに雨の日もあるんよねまあだいぶやってきたけど気合いでいこうもうあと500キロもない。はい、ということでいやーお腹が空いたーちょっとアメリカでよく見かけとったんやけどなかなか行けてなかったここ見てドンポパイっていうねチェーン店これもファストフードで、まあ、フライドチキン系が美味しいと地元の人からするとねすごい美味しいっていう店で有名なんでちょっとこの休憩に油,油が欲しいんでねフライドチキンバーガーを食べたいなと早速行こうそしてコーラも飲みたいいやーということで買いましたじゃじゃんポパイ<笑>食べたかったーこれと、えー、あとねコンボでドリンク付きということでドリンクいただきましたいやー久しぶりやなアメリカのこのドリンクでかすぎんこれこれ一体いくら入んのこれコーラ久しぶりのあーうますぎる久しぶりのこのレッドブル以外の炭酸最高そしてこれがねこれがポパイのコンボセットということでおお開けてみよう初めてやうわっ、ね、何これうわーなんじゃこれ美味しそうあそういうことなんや見てフライドチキンとチキンが2つ形の違うこういう桃とあとこういういわゆる手羽元とサンドイッチうわーしかもよしかもびっくりしたのがこれで11ドルぐらいやったかなそうすると1400円ぐらいするわけこのセットでまあアメリカなんでねそれぐらいやっぱりするんやけど今ね10ドル以上買うとなんかキャンペーンで見てもう一個つきますみたいなうわやっば見てうわーこっちを頼んだのかもどっちやったかな多分こっちやと思うわすげえバーガーのチキンとさっきのこれこれよはすごい量だでここにさらに見て何これいやポテト見たことないうまそういただきまーす美味しそううわー久しぶりのこのいやーうん、うまいわチキンがうんマヨネーズおいしいもう見てチキンでかあうんサイドが選べてそれがこのフライドチキンとこういうフライドチキンおなんかガーリック系やなちょっとガーリックが効いてる感じポテトもおいしいなんでこうこのバーガーとコーラってこんなに合うやろうなでも一応ダイ,レダイエットコーラにしたこれがハッシュドポテトらしいこんなんがあるんやろファストフードにうんうんうんうまいチキンポパイといえば
これ好きあ、美味しいわこれうん、うん、でこれがなんかサンドイッチみたいなベーグルみたいなうんなるほどこれは栄養補給になるねいやーいいね最高のセットエネルギー補給しまくるよこれでなんとこのポパイって俺が動画でも撮ったジャズが生まれた街ニューオーリンズで生まれたらしいルイジアナ州2000店舗以上あるみたいよ日本にもあってあの米軍の基地の中とかあるみたいうんうわうまいわこれ今日は早いぞーということで今日も2 0 0キロ行きました疲れたーということで夜11時やけどサバ缶と炊いた米とで買った焼きそばこっちにも照り焼きとチキンフレーバーがあるんでねいただきますマジで疲れるな連日うーんこっから回復じゃいはいつうことでめちゃくちゃ明朝やけど早速相棒と一緒に行きますかレッツゴーいやー休憩いつものレッドブルーパワーチャージくえアメリカのレッドブルって日本のレッドブルよりカフェインがめっちゃ入ってるみたいで相当覚醒作用があるみたいいいのか悪いのかでたーたまにある意味わからん道マップで表示されるんよなこの道ってもう怖いんよなこういうところ突然通行止めになったりするからなよっしゃー抜けてきたーやばかったこの道こっちもやばいよねこっからあとはまっすぐかーはい、つうことでめちゃくちゃいい天気。つうことで、えー、いい感じでね、えー、もう順調に進んで、もうゴール、東海岸間近ではあるんやけど、実は日を見てわかる通りに、もう夕日が落ちそうで暗くなりそうだよね、もう少ししたら。で距離的にちょうどね、夜到着ぐらいになりそうなんで、えー、今日到着してもいいんやけど、せっかくやったらね、明るい時に海岸線来て、いやーってやりたいんで、ちょっと今日はね、えー、待機して明日のまた朝というかね明るくなったタイミングでまた進みたいと思いますということで次の日の朝に移動じゃーはいということで来ました夜が明けまた走ってきてもうすぐもうすぐよ着くよこの先にもう東海岸がある東海岸沿,東海岸沿いってめちゃめちゃ長いんでねあのずーっとどこでもよかったんやけどやっぱりねこのオーランド付近の一番有名なねやっぱ海岸沿いというか場所といえばデートナビーチっていうね結構あの一大ビーチがあってそこをゴール地点にしたかったよねだからちょっと結構下ってきたんやけどもう本当にこの先でもうゴールが待ってるんでしかもこの青空毎日ありがたい早速じゃあ行きますかもう安全もう大丈夫でしょパンクもねいやーもうちょいでゴールだぜもうここは安全すぎるなーあー嬉しいなー暑いなー今日もえー、今日もね朝から4時間ぐらいかなちょっともういろんな動画撮りすぎてねあんまり道中映しても変わり映えがしないなと思ったんやけど最後この辺から再スタートということでいやー長かったなーいやーでもフロリダ入ってから本当にあったかくてまあねパンクとかもいろいろねやっぱ道中あるんやけどいやー来たねー見えてきたよついに
ついに海岸沿いがあ海が見えたーここだーあれちょっと待って。海見えたけどこれあのもう,もうちょっとねメインのあれがあるんでちょっと移動する今看板見えた A1A っていうねこっちの東海岸のこのフロリダの方で有名な海岸線沿いドライブができる場所これをもう少し先に行くとデイトナの一番有名な、えー、ストリートが広がってるよね懐かしいえー、4年半前ぐらいに来たなここもー今度こそこの通りやーうわー海見えためっちゃ逆光ギャーついたー達成しましたーあーやったーやったーついに来たねーここがデイトナビーチいやーいやーまあ正直ね今日はいつもよりめちゃめちゃ走行距離少ないんでいつも200キロ弱のところなんで今日はもう数時間正直疲れは全然ないマジでやりましたやったー相棒ちゃんついにやったよ国旗折れたけど国旗が2代目ロサンゼルスからオランダをやったーこの達成感えぐいなーまだあんまり実感ないけどあ,あっち行けるみたいやねあそこのピアも行きたいななかなか何者にも変えがたいこのやりきった感あー長かったー、まあ、走行距離とかはねちょっと計算するけど、まあ、実際5000キロも多分なくて、まあ、約4200キロぐらいかなっていう感じやねえー、思ったより人がここは少ないけどねなんか国旗がねずっとこの下のこの路面にある場所があったりとか結構有名なとこはあるんやけどいやーでも達成感えぐいなーちょっとあっちのピアの方にも住んでみようかなあっちがねやばいねーちょっと嬉しいねーはあなんだこの気持ちいいとこは最高すぎる海岸線沿い見えるんやなこの奥はちょっと店専用なんでサンタモニカみたいに入れないけどここはピアみたいになっててみんなここでゆったりしてる感じやねちょっと下にも降りてみますかせっかくなんで I'm from、uh, California by bicycle最高やーゴールやぞみんなここがウイニングランチュやつやなうー最高はいということで海岸に入ってきたここのロケーション最高じゃないほらうーいやー本当にねいやーいやー嬉しいね本当に皆さん応援ありがとうございますあの本当に SNS とかねそれから YouTube のコメントいいね本当にたくさんいただいて
めちゃくちゃ元気もらいましたこの本当に長かったようで短かった今までの挑戦の中でもねこれだけ体を酷使したのは初めてかもしれん過酷さで言えばねサラ砂漠のマラソン5日間とか6日間走り切ったとかよりも正直きつかったりとかね海外の 7000m のねアコンカグアっていう山を登った時よりもやっぱり期間的に長いのとなかなか慣れない環境やっぱ慣れないってもアメリカなんでめちゃめちゃねあの着慣れてるけどやっぱり安全面とかねこういうバイクと一緒にずっと生活するとか治安の問題とか。えー、飯の問題とかね物価の問題それから休息する時にねなかなかこう思い通りにね行かないこともねめっちゃ多かったりしたんやけどで苦しかったこととかねめちゃくちゃ正直あったで途中ねあの本当にあの俺これ何してるんやろうとかねちょっと辛すぎたりとかねケツが痛すぎてねもう座れないとかもたくさんいろいろあったんやけどまあちょっと今ねあのゴールしたちょっと達成感で胸いっぱいであんまりこう。全部逐一思い出しながら話すことできんけど、まあ、とにかくただありがとうと本当にありがとういやー本当にありがとう最後やったこの度ね本当にいろんな人のおかげで乗り越えれました、えー、このねバイク普通に自分で買いに行ったけどね、えー、大阪のトレックでもお世話になったみんなスタッフさんとかね常に応援してくれる視聴者の皆さんとかねあと妻のけいちゃんとか途中で本当にいろいろお世話してくれたこの在住の方皆さん本当にありがとうございましたいやー無事ゴールできましたごめんちょっと充電がもう GoPro もちょうどなくなってまたちょっと追ってね詳しい感想は、えー、みんなにあの別の動画の形でお伝えしますので楽しみにしておいてくださいとにかく、えー、言いたいのは本当にみんなありがとうそして俺よく頑張りました、えー、とりあえずねこのバイクのねアメリカの横断旅はこれで一旦終わるけどまだアメリカの動画もまだ上がるし次のね挑戦も考えてたりしますんでえー、辛かったけどこの達成感はやっぱりね冒険っていうのはねやっぱ辛かったりすることも多いけどやっぱこの、えー、ゴールした時の達成感に勝るものはアドレナリンはね他に変え難いだからこの冒険心っていうのをね常にくすぐられるんでもう次の冒険も考えてたりするんでね、えー、ぜひまたその発表を楽しみにしておいてください本当に最高やったありがとうじゃあ、えー、みんな次の動画でお会いしましょうそして本当にねこの動画というかこの冒険シリーズが面白いと思った方はいいねとねコメント本当に、えー、お世話になった方々にありがとうと言わせてください本当にありがとうじゃあ次の動画でまたお会いしましょう俺は健康体です体はバギバギなんで、えー、今日はゆっくり休みますアメリカは、えー、フロリダデイトナビーチこの東海岸からまた次の動画でお会いしましょうそれでは See ya バイバイそして俺の相棒ちゃんありがとう